நான் ஒருத்தர் வந்து போட்டிருக்க போஸ்ட் கூட பார்த்தேன் உழைக்கும் மகளிர் தினத்தன்று இங்க பெண்களின் உழைப்பெல்லாம் இலவசமாகவே பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுகிறதுன்னு போட்டு உழைக்கும் மகளிர் தினம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதற்கான போராட்டங்களின் வரலாறு ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு எதை எதிர்ப்பதற்காக இந்த போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இலவசமாக பயன்படுத்த அப்ப காசு கொடுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டா ஓகேவா உங்களுக்கு பணம்னா என்ன உழைப்புனா என்ன உழைப்பின் மதிப்புனா என்னன்னு வந்து பக்கம் பக்கமா வந்து இங்க வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறத எதையுமே படிக்காம உங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளை ஏன் சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த பெண்களின் தேவையாக மாத்துறீங்க பாலியல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணுமா ஏற்படுத்தணும் பாலியல் சுதந்திரம் சார்ந்து பேசணுமான பாலியல் சுதந்திரம் என்பது எங்க இருந்து பேசுறோம்னா ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பெண் அல்லது தனிப்பட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய பெண் கூட அவளுடைய உடல் உறவு சார்ந்த தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளும் உரிமை இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது என்பது பாலியல் கல்வி அதை பொது வழியில வந்து ஒரு கல்வி முறையில நீங்க செய்யணும் ஒரு படமா பேசுங்க இப்ப செம்மலர் எடுத்த படத்தை பற்றி தான் அன்னைக்கு விவாதம் நடந்த போது நடந்துச்சு செம்மலரும் அந்த உடல் கல்வியை பத்தி பேசுறாங்க அதை ஆதரித்து நாங்க பேசுறோம் ஆனா எங்கேயாவது அதற்காக வந்து ஒரு பல உறவு வச்சுக்கிறத ப்ரொமோட் பண்றோமா நம்ம சில்லு கருப்பட்டி பாடத்தையும் எடுத்துப்போம் ஹலிதா சாமியின் படத்துல அந்த உதாரணத்தை நான் மேற்கோள் காட்டி தான் பேசினேன் சமுத்திர கண்ணிக்கும் அவங்களுக்குமான அந்த உறவுல இருக்கிற சிக்கலை பேசி களைவதை தான் அவங்க தீர்வா வச்சிருந்தாங்க எந்த இடத்துலயும் அந்த பெண் வந்து இன்னொரு ஒரு ஆணை வந்து போய் தேர்ந்த எடுத்து ஒரு உடல் உறவு வைத்துக் கொள்வது போல் காட்டல ஏ அவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அதை காட்டியிருந்தா அது ஒரு அழகான வணிக சினிமாவா மாறி இருந்திருக்கும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் வந்து செக்ஸாலஜிஸ்ட் வச்சுட்டு டிபேட்லாம் பண்ணுறாங்க இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கலையே இது பிற்போக்குத்தனம் என்று நாம் சொல்லவில்லையே நீங்கள் அதை எப்படி பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு நூல் இடையில் அது வந்து மாறுது இது கல்வியா அல்லது வந்து சும்மா ஒரு தா தனிப்பட்ட காம களியாட்ட சாகசங்களா அப்படிங்கிறது விழிப்புணர்வு என்ன அவங்க வந்து ஏதாவது நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகி இதை அனுமதிக்கிறாங்களாங்கிறதையெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துகிட்டு பேச வேண்டியிருக்கு ஓகேவா இப்போ இவங்க இந்த இந்த ஆண்கள் வந்து செக்ஷுவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லி பேசும் பொழுது அதான் நான் கேட்குறேன் மேக்ஸிமம் என்ன இவங்க எந்த இடத்துல வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க ஃபோன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த சம ஆணும் பெண்ணும் குடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டு அதில் காட்டக்கூடியதை ஏதோ வந்து சாகசமாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க how is this liberating that women or the society or the man and the saga sangalai allada and the and the udaliyal kalvi sambandhapatta kanavanum manaiviyum serndu katrukolvadharku nama edavadhu udavu mudiyuma nan paarkanum etha vara adha innoru aanodu allada innoru pennodu nee anubavithukol endru solluvadhu kandippaga penniyam illai endra nama clarify panna verumbrom அதே மாதிரி வந்து இன்றைக்கு வந்து திருமணம் ஆகாத நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாய்ஸ் ஒரு சிங்கிள் விமன் வந்து தேடிட்டே வர்றது அந்த இதில் வந்து சிங்கிள்னு போட்டிருக்காங்களா கம்யூனிஸ்ட்னு போட்டிருக்காங்களா பெரியாரிஸ்ட்னு போட்டிருக்காங்களா கம்யூனிஸ்ட்னு போட்டிருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு தேடிட்டு வந்து ஏன்னா இது மாதிரி பேசக்கூடிய பெண்கள் வந்து எளிதாக வந்து தங்களுடைய பாலியல் இச்சைக்கு வந்து உடன்பட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட வரும் பொழுது எந்த விதத்திலும் இந்த தத்துவத்தை கற்றுக்கொள்ளாத பெண்கள் இதை பயன்படுத்தி அதற்கு உடன்படும் பொழுது இங்கே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமே ஏற்படுது யார் உண்மையான பெரிய அரசு யாரை வந்து கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த யங் பாய்ஸுக்கு என்ன தேவைப்படுது தே நீட் செக்ஸ் எவ்ரிபடி நீட் செக்ஸ் ஐ டோன்ட் டினை ஆனால் கமிட்மெண்ட் இல்லாத ஒரு உறவு தேவைப்படுது அப்புறம் திருமணம் ஆகி கணவனிடமிருந்து பிரிந்து இருக்கும் பெண்களை சிலர் நாடி வருவாங்க அடுத்தவுடனே கேட்பாங்க ஆர் யூ டுகெதர் ஐ யூ ஹாப்பி இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா சமூக சேவையை செய்ய வராங்க இந்த ஆண்கள் அப்புறம் அந்த பெண் வந்து தனியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு உறவை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு செக்ஷுவல் ப்ளெஷரில் ஈடுபட்டுட்டு அந்த பெண்ணை வந்து கழட்டி விட்டு போயிடுவாங்க இந்த பெண் வந்து கணவரோடு இருக்க மாட்டாங்க தனியாக தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு துணை தேவைப்படுறதுனால இதை காதல்னு நம்பி அவங்க ஈடுபட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐயோ இவன் வந்து ஆரம்பத்தில் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் பயங்கரமாக உருகி உருகி ஒரு காதல் போல தான் இருக்
போக 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 நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் பொழுது தான் அந்த ஆணாதிக்க முகம் வெளிப்படும் அது வரைக்கும் காதலியே என்று கொஞ்ச நாம அவளை பார்த்து தேவடியா அப்படிம்பா இந்த மன உளைச்சலை இந்த பெண்களால் தாங்க முடியுமா அதற்குள்ள அவங்க வந்து பணத்தையும் இழந்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு வகையில இல்ல அவனிடம் இருந்து பணத்தை இவங்க வாங்கிக்கிட்டு இருந்திருந்தாங்கன்னா அது அதை விட இன்னும் ஆபத்தானது ஏன்னா அவன் வந்து தேவடையான்னு சொல்றதுக்கான அவ்வளவு ரைட்ஸ் நாம தான் கொடுக்குறோம் என்கிட்ட பணம் வாங்கின இல்லடி படுக்க தனடி வேணும்பா இப்ப இது சுயமரியாதை சார்ந்த பிரச்சனையா மாறுதுங்கிறத உணர்ந்துக்கணும் நாம ஒரு பெண் எல்லாவற்றுக்கும் தலையாட்டுவது என்பது முற்போக்கு ஆகிவிடாது ப்ளீஸ் டூ சம் டெஸ்டிங் ஆன் தீஸ் மென் ஆண்களை தயவு செய்து பலவிதமான பரீட்சைகளுக்கு உட்படுத்துங்க இவர்களுடைய எண்ணம் என்ன நோக்கம் என்ன தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பரிசீலித்து பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வாங்க நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிங்கள உன்னுடைய மனைவிக்கு நீ இந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கியானா பேச்சு அவங்க பார்க்கல சொல்லுவான் ஏன் மனைவி என்ன பண்றாங்கிறத நான் கண்டுக்கிறது இல்லை வி போத் ஹாவ் அவர் ஓன் ஸ்பேசஸ் அப்படிம்பாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அவனால் அதை ஏற்றுக்க முடியுமான்னு பாருங்க ஐ வில் சே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அவனால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது அவன் அவன் ஃபோனை தான் செக் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு தத்தாரித்தனம் அது ஒரு சுதந்திரம் அப்புறம் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் எதுக்காக ஒரு துணை வச்சு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் முதலே முடிவு பண்ணிடுறீங்க உங்களால் ஒரு துணையோடு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு பல உறவுகள் தேவைப்படுதுன்னும் பொழுது என்ன காரணத்துக்காக திருமணம்ங்கிற ஒன்றை செஞ்சுக்கிறீங்க சமூகத்திற்காகவா குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவா குழந்தை பெற்று நீங்கள் ஆண் ஆண் என்று நிரூபிப்பதற்காகவா அந்த பெண்ணை அங்க வந்து அவளுடைய வீட்டுல வந்து அவளுடைய உழைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் வந்து வெளியில வந்து களியாட்டம் செஞ்சு கொண்டிருப்பீங்க அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் அந்த பக்கம் நீங்க வந்து கணவன் மனைவி உறவுல பெண் இந்த மாதிரி உறவுல ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுது ஒரு ஆண் போய் வெளியில வந்து உழைத்து களைத்து வேர்வை சிந்தி அவமானப்பட்டு பொருள் தேடி எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த பணத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த பெண்கள் வேறு ஒரு ஆணோட உறவு வைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஆணனுடைய பணத்தை எடுத்து தானே நீங்க இங்க வந்து செலவு பண்ணுவீங்க முதல்ல நாம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு குடும்பத்துல ஆணும் பெண்ணும் சமமாக உழைப்பு பிரிவினையை பகிர்ந்துக்கணும் பொருளாதார ரீதியாக பெண்கள் சுதந்திரம் அடையணும் பெண் ஆணை சார்ந்து வாழக்கூடாதுங்கிற நிலை ஏற்படணும் அதே மாதிரி வந்து ஆண் வந்து பெண்ணை வெறுமென்றே ஒரு தன்னுடைய பாலியல் தேவைக்காக மட்டும் பயன்படுத்திக்க கூடாது அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அவனோடு கணவனாக இருந்தால் கூட உடல் உறவில் ஈடுபடக்கூடாது அவளை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இட் அமௌண்ட்ஸ் டு ரேப் இதையெல்லாம் தானே பேசுகிறோம் இது பாலியல் சுதந்திரம் இல்லையா அவளை பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ள வற்புறுத்தக்கூடாது இதையும் நாங்க தானே பேசுறோம் இத ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டீல் பண்ண முடியாது இல்ல எது ஒன்றுமே தத்துவார்த்தமாக அணுகணும் அப்ப இங்க வந்து ஒரு ஏமாற்று நடைபெறும் பொழுது அது சுய ஏமாற்றாகவும் இருக்கிறது அடுத்தவர்களை ஏமாற்றுவதாக இருக்குது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண் அந்த பெண்ணை பிளாக்மெயில் பண்றதுக்கு அது பயன்படும் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த இப்ப வந்து எல்லா ஆணும் பெண்ணுமே வந்து தன் துணையிடம் சொல்லிவிட்டு இது போன்ற உறவுகள்ல ஈடுபடுற சாத்தியம்லாம் இங்கே இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில அங்க வந்து ஒரு திருட்டுத்தனமான வேலை தான் நடக்கும் ஒரு சீக்கிரசி இருக்கும் அந்த மாதிரி சீக்கிரசியோட வந்து ஒரு ஆணோடு ஒரு பெண் உறவு வைத்துக் கொள்ளும் போதோ அல்லது பெண்ணோட ஆண் உறவு வைத்துக் கொள்ளும் பொழுதோ அது பிளாக்மெயிலுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இதையெல்லாம் இந்த இயக்கத்தையும் குழுவையும் நடத்துபவர்கள் எந்த வகையில சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்ப என்ன எப்படி சொல்லி இத வந்து தட்டி கழிப்பாங்க அப்படின்னா நீ விருப்பப்பட்டு தானே வந்த நீ வந்து அவன் பேச வரும்போது நீ எதுக்கு உன்னோட பர்சனல் லைஃப் பகிர்ந்துகிட்ட நீ எதுக்கு இதை பண்ண நீ எதுக்கு அதை பண்ண யூ ஷுட் ஹவ் பின் கேர்ஃபுல் நாங்க தான் உங்களுக்கு வழி நடத்துறோமே நாங்க வந்து இதை வந்து வெறுமென்றே ஒரு பெண்கள் அமைப்பா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு நீங்க இப்படி எல்லாம் பழகுனா இதுக்கு நாங்க எங்க பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்கள் வந்து தப்பிச்சிருவாங்க மிஞ்சி போனா போய் உட்காந்து ஒரு பஞ்சாயத்து வேணா பேசலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை என்னவாகிறது அல்லது அந்த ஆணனுடைய வாழ்க்கை என்னவாகுது எந்த வகையில இது வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வழிவகுக்கிறது எந்த தத்துவம் இதை போதிக்கிறது அதை தான் நாங்க கேட்கிறோம் எந்த தத்துவம் அல்லது எந்த தத்துவ ஆசிரியர் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பெரியார் காரல் மார்க்ஸ் அம்பேத்கர் லெனின் எந்த இடத்தில் இதை போதித்திருக்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமாக காட்டுங்கள் உடனே அவங்களே ஆணாதிக்கவாதிங்கிறது இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த மாதிரி ராடிக்கல் பெமனிஸ்ட் சுத்திட்டு இருப்பாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் கூட ஆணாதிக்கவாதிகள் தான் பெரிய அரிஸ்டுகள் ஆணாதிக்கவாதிகள் தான்
பல வேளைகளில் அந்த கருத்தியல்கள் இருந்து தம்மை விடுவித்து கொள்ள முடியாத சவால்கள் இருக்கானா இருக்கு நான் அதை மறுக்கல தத்துவமாக அது எங்க போதிக்குதுன்னு கேக்குறேன் அப்ப இது ஆணாதிக்கவாதமா பெண்களை பாலியல் பாலியல் ரீதியாக சுரண்ட கூடாது என்று சொல்வது எப்படி ஆணாதிக்கவாதமாக இருக்க முடியும் சோ இதுல என்ன செயல்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ செக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஃப்ரீ தட் இஸ் வித்வுட் மணி யூ என்ஜாய் அ விமன் தமிழ்ல ரொம்ப பச்சையா சொல்லணும் ஓசில போறது ஓசில போறது இது வந்து பெண் சுதந்திரம் இல்லைங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் தனியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்வீர் செய்கிறீர்கள் என்பது எங்கள் பிரச்சனை அல்ல இதை ஒரு கல்ட்டாக ஒரு மூமெண்ட்டாக ஒரு குரூப்பாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் வரக்கூடிய பெண்களை அதற்குரிய அரசியல் ரீதியான தீர்வுகளை வழங்காமல் வெறுமென்றே ஒரு பாலியல் வடிகாலுக்கு ஒரு இணைகளை கூட்டி கொடுக்கும் செயல் ஈடுபடுவது என்பது உண்மையில் இட் இஸ் கால்ட் பிம்பிங் இட் இஸ் செக்ஸ் ஒர்க் இட் இஸ் செக்ஸ் லாபி தட் இஸ் நாட் ஃபெமினிசம் ஆர் தட் இஸ் நாட் ப்ராக்ரஸிவ் ஃபிலாசபி அந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இது இப்போ வெளியில் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஏதோ ஒரு பெண் அந்த குழுவில் பாதிக்கப்பட்டு வெளியில் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு அந்த பெண்களை வந்து மிரட்டலுக்கு உள்ளாகலாம் அந்த ஆண்களால் மிரட்டலுக்கு உள்ளாகலாம் அந்த குழுவை நடத்துபவர்களால் கூட மிரட்டலுக்கு உள்ளாகலாம் இது யார் இது யார் பொறுப்பேற்றுக்கிறது இதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்லாம் கூட இருக்கு ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் பிரேக் ஆகி செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த செகண்ட் அந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு மகள் இருக்கு இவர் ஒரு ஸ்டெப் ஃபாதராக வராரு அப்படின்னும் பொழுது அந்த பெண் குழந்தைக்கு அங்கே பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுறது எல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய லைஃப்பில் கூட பார்த்துருக்கேன் பிகாஸ் எங்கள் வீட்டில் பணிபுரிந்த ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அதை நான் விரிவாக எழுதுகிறேன் அப்புறமா அப்போ இந்த ஆண் அந்த குழந்தையை மூளை செலவிக்கு உட்படுத்தி தன்னுடைய காம தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிறத சுதந்திரம்னு நம்ம பேச முடியுமா வித் கன்சென்ட் தானே நடக்குது அப்படின்னா அந்த வித் கன்சென்ட் என்பதே மூளை செலவைக்கு உள்ளாகி நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட மதம் மாதிரி தான் அது விரும்பி தான் கடவுளை கும்பிடுறாங்க விரும்பி தான் எல்லாம் இங்கே செய்கிறாங்க விரும்பி தான் இங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கே இங்கே பல காலம் ஆகுது சரி கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருந்தால் பாதுகாப்பு இருக்காங்கிற பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாமே நாம் விரும்பித்தான் செய்வதாக நம்ப வைக்கப்படுறோங்கிறத கவனத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதற்கு பேர் மூளை செலவைக்கு உள்ளாவது இதில் பெண்களுக்கு ஏற்கனவே வீட்டில் பல ஒடுக்குமுறைகள் இருக்கிறதுனால குறிப்பாக இமோஷனலாக அவங்க வந்து ஒடுக்கப்படுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு வடிகால் தேவைப்படுது அந்த வடிகாலை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு அந்த கப்பிள்ஸுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணுமே தவிர அந்த பெண்களை தவறாக வழி நடத்தி இன்னொரு ஆணிடம் கூட்டி கொடுக்குற வேலையை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இதை தயவு செய்து சுதந்திரம் என்று சொல்லாதீர்கள் இதுக்கு பேர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இதுக்கு பேர் பிரெயின் வாஷிங் ஓகே ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் இட் அண்டர் எனி நேம் இட் இஸ் அ ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் விமன் டு சஃபர் also meant to suffer because இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது பெண்கள் வந்து ஒன்றும் தெரியாத ஆண்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவங்ககிட்ட வந்து பணத்தை சுரண்டி அவனை பிளாக்மெயில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை பேசுவதன் மூலமாக இப்படி செயல்படக்கூடிய குழுக்கள் திருந்து வாங்கலான்னா திருந்த மாட்டாங்க அவங்க திருந்தணுங்கிறதும் எங்களை நோக்கம் இல்லை அவங்கள மிரட்டுறதும் எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை இவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு மற்ற பெண்கள் அதில் போய் ஈடுபடக்கூடாது அட்லீஸ்ட் அவங்க தன்னை தற்காத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இது குறித்து நாம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் பெண்கள் வெறுமென்றே பாலியல் சுதந்திரத்தை போதிக்கக்கூடிய பெண்களிடம் அடைக்கலம் நாடுவதிலிருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஆண்களை தயவு செய்து கடுமையான பல பரீட்சைகளுக்கு உள்ளாக்குங்க கேள்வி கேளுங்க நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா அவ அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்கள் மேலே காதல் இருக்குன்னா உடலுறவு இல்லாத ஒரு உறவை வைத்துக் கொள்றானா அதுக்கு தயாரா இருக்கிறானான்னு சோதிச்சு பாருங்க 
அல்டிமேட்டா அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது செக்ஸ் தான் அது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரலங்க பட் அந்த செக்ஸ் தேவை அப்படின்னு அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை வந்து முறைப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒரு உறவை அமைச்சுக்கணும் அவங்க மரியாதையாக பொது வழியில வந்து ஒரு ஒரு மரியாதையாக வாழ்றதுக்கு ஒரு அமைப்புக்குள்ளையும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட கழிப்பு விளையாட்டுகளுக்கு வேற ஒரு சில விஷயங்களையும் பண்றதுங்கிறது ஒரு சுய ஏமாற்று ஸோ இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பிற்போக்குத்தனமோ ஒழுக்கவாதமோ அல்ல நம்மளுடைய உடல் பற்றிய புரிதல் சுயமரியாதை சார்ந்து உடல் பற்றிய புரிதல் இந்த தத்துவங்கள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டன என்ன மாதிரியான விடுதலைக்காக போராடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத சரியா படிச்சு நீங்க பெண்கள் உங்களை தற்காத்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக பால் உறவு சார்ந்த விஷயங்களில் தற்காத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியம்தான் பெண்களுக்கு நிச்சயமாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்கிறது முக்கியம்தான் அதுக்கு சுய இன்பம் அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த சுய இன்பம் பற்றிய பதிவுகளை கூட நான் படிக்கிறேன் படிக்க முடியல அவ்வளோ ஆபாசமாக இருக்குது இப்போ நாங்களும் தான் சுய இன்பத்தை பற்றி எழுதுகிறோம் ஒரு பாலியல் கல்விங்கிற அடிப்படையில் அதை எழுதுகிறோம் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எழுதுகிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தன்னை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முற்போக்குவாதியாக காட்டிக்கொள்வதற்கு ஆபாசமான முறையில் சில பதிவுகளை நான் படிக்க நேர்ந்தது என் என் என்னுடைய ஒரு சக தோழி கணவனை இழந்த பின்பு அவர் பல ஆண்களோடு பழகி வந்ததால் அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு நடத்தை கட்ட வழங்குறது மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து பேசுகிறாங்க அப்போ நான் வந்து ஒரு பதிவை எழுதினேன் பெண்களுக்கு ஆண் உழைக்க தான் தேவை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதில் பல வழி இருக்குது உடல் இன்பம் தான் தேவைன்னா நடுவில் நடுவிரல் இருக்குது நாங்கள் ஆண் உழைக்கையை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு எதோ எழுதுனேன் அது ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்கு உள்ளாச்சு ஸோ இதை எதுக்காக எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்கள் வந்து வெறுமென்றே ஆண்களுடன் பழகுவது உடல் உறவுக்கு தேவைக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆணாதிக்கவாதிகளுக்கு நம்ம வந்து இங்கே வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல அதுதான் வாழ்க்கை முறைன்னு போதிச்சுக்கிட்டு ஒரு குரூப் இயங்கும் பொழுது இது யாரை பாதிக்குது அவர்களுடைய செயல் அவர்களை பாதிக்கிறது இல்லை இது சுற்றி இருப்பவர்களை பாதிக்குது ஆமாம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய போராட்டங்கள் கூட தான் மற்றவங்கள பாதிக்குதுன்னு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் ஒரே தராசில் வைத்து அலர்ந்து பார்க்காதீர்கள் ஒன்றொன்றுக்கு பின்னாடியும் இருக்கக்கூடிய நோக்கத்தை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு என்னால் படிக்க முடியல ஒரு பெண்ணை தவிர வழி நடத்துறதுக்கு தான் கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து பிற்போக்குத்தனம் என்று சொல்லிவிட்டு போலியான முற்போக்கு சிந்தனைகளை போதிக்கக்கூடிய ஆண் பெண்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பெண்கள் பெண்களே உங்களுடைய சுயமரியாதை வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஆண்களுக்கு எளிதாக இடம் கொடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களை போகிற போக்கில் அவன் வேசி என்று சொல்லிவிட்டு தூக்கி எறிந்து விட்டு போய்விடுவான் உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன தான் போலீஸ்க்கு போனாலும் சரி சட்டத்துக்கு போனாலும் எல்லாத்தின் முன்னாடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு நடத்தை கெட்டவளாக மட்டும்தான் பார்க்கப்படுவீங்க அதுவும் குடும்ப அமைப்புக்குள்ளே இருந்துட்டு அதை செய்யும் பொழுது போலீஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இது வந்தால் கேட்கும் இட்ஸ் அடல்டரின்னு சொல்லிட்டு நீயாமல் ஈடுபட்ட அப்படின்னு பேசுவாங்க ஸோ யார் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இவங்க வந்து இதுக்குள்ளே ஈடுபடுறாங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்களுக்கு எங்கேயுமே பாதுகாப்பு கிடையாது சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு கிடைக்காது இவர்களால் பொது வெளியில் கொண்டு போய் நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இவங்க வராங்க இதற்கு பெரியார் மார்க்ஸ் லெனின் எல்லாரையும் பயன்படுத்துகிறாங்கங்கிற எச்சரிக்கையோடு இருங்க உங்களுக்கு ஒரு துணையிடம் பிரச்சனை இருக்குது அவரோட வாழ முடியலைன்னா அந்த உறவிலிருந்து வெளிவத வெளிவருவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்க முடியுமோ எடுக்கிறத எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க போராடுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த பிளெஷரை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுமானா பண்ணித்தான் ஆக வேண்டியிருக்கு பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் யுவர் ப்ரொடெக்ஷன் இட் இஸ் நாட் அபவுட் செயின் யூனோ உங்களை நீங்கள் கட்டி வைத்து கொள்வது பற்றி அது அல்ல இந்த பிரச்சனை இந்த ஆணாதிக்க சமூகம் பெண்களை சுரண்டுவதற்கு எல்லா நேரமும் வந்து தயாராக இருக்கு அதுக்கு இடம் கொடுத்துறாதீங்கன்னு மட்டும்தான் சொல்கிறோம் அப்போ இதை முற்போக்கு பெண்ணியம் பெண் விடுதலை தனி மனித சுதந்திரம் என்று உங்களை மூளை செலவை செய்யும் நபர்களை நம்பாதீர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து படிக்க தொடங்குங்கள் இந்த தலைவர்களை நேரடியாக படிக்க தொடங்குங்கள் இந்த தத்துவங்களை நேரடியாக படிக்க தொடங்குங்கள் உங்கள் உரிமைகளுக்காக மட்டும் இல்லாமல் உங்களை போன்ற மற்ற பெண்களின் உரிமைகளுக்காகவும் போராட களத்திற்கு வாருங்கள்